Annelies, vertrouw het gaan baie, baie goed by jou. Uh, man, dankie vir jou boodskap, dankie vir jou vraag, dankie vir jou, hoe kan ek sê, vir jou besorgdheid en uh, hoe kan ek sê vir die omgee, um, hierdie vraag wat jy vir my gestuur het, is natuurlijk een uh, absoluut, uh, ja, is een baie sensitieve vraag, is a, weet is altyd hartseer as een mens oor so iets gesels en oor so iets praat en ja, ek het ook vir die Heere gevra om vir my die wijsheid in my hart en my geest te gee om vir jou met wijsheid terug te antwoord en ja, mag die Heere sy perfecte wil natuurlijk geskiet in dit wat hy op my hart kom leer. Jy het vir my gevra dat mense wat self moet pleeg, gaan hulle rechtig hel toe. Jy het vir my een geestelike leier het, een baie bekende geestelike leier het, het, het maar geskryf, ek gaan nou nie sy naam noem nie, ja, die oordeelstraf en vergelding kom die Heere toe, maar ja, soos ek kan aflei van dit wat ek van jou af ontvang het, is dat hy sê, as jy moord pleeg, hart en duidelik volgens die woord, is jy, jy mag nie moord pleeg, en dit is een sonde wat natuurlijk deel is van die tien geboeie, en um, Ja, natuurlijk, uh, volgens uh, hierdie geestelike leier, uh, gaan jy al toe, jy gaan verderf toe, jy sal nie gered word nie. Nou, ek wil dadelijk vir jou sê, dat ek is nie daar om niemand slecht te maak, of uh, vooral nie die een lichaam van Christus nie. Ek, het, um, ek is altyd daar om respect te praat, niks en niemand um, te verneder of slecht te sê nie, maar op die einde van die dag moet jy, vleese kyk na hierdie saak, en jy moet ook geestelik kan kyk, as dit kom by selfmoord, baie, baie belang, jy moet vleeslik daarna kyk, en dan moet jy geestelik daarna kyk, want God leer ons in sy woord, dat God is geest, ons moet God in geest, en in waarheid kan aanbid, en alles, 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 alles hier buiten kant, gaan oor geest, alles wat jy, wat rondom ons aangaan, dit wat jy voor jou sien, is net tydelik, dit is nie verewig nie, en dis ook om het so, so belangrik is, om dier die stem van die Heilige Geest geleid te word, wat jy gaan nooit, ooit weet, wat is die waarheid, as jy nie met die Heere systeem kan praat, en vraag my, um, ek het my eerste 2,5 jaar van my bedieningswerk, van het ek tot bevry kom, het het ek al baie keer in my eie kop gevolg, en nie geluister wat die stem van die Heilige Geest gesê het, en dan, dan verstoot jy eindelijk mense verder van die Heere af, jy trek hulle nie nader nie, en jy verkondig een halwe waarheid, jy moet verstaan waar hierdie type dinge vandaan kom, om saam te gesels, en dan ook natuurlijk na die stem van die Heilige Geest, want jy sal nooit ooit weet wat die waarheid, as jy nie met die Heere self, met die Heilige Geest kan praat, en dan grijp een mens na klop, om walms, en uh, jy grijp na dinge in die licht wat die daar is nie, en jy, dan, 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 gaan, dan gaan het eindelijk oor die eie ex opinie, het gaan oor jou opinie, en ander mense opinie, en satans opinie, maar het gaan nie oor die Heerse opinie nie, en dan verloor ons, dan doal ons weg, dan bring ons toos, dan bring ons verdeeldheid en, en scheiding uh, uh, in die christen geloof, en uh, uh, eindelijk kleer ons God in as een monster, as iemand wat ons, ons sensitief is, en iemand wat dit daar is om dag en nacht met stokke te slaan, en wat kwaad is, wat woedend is, wat dag en nacht sy oop, jou hou, om jou dag en nacht te verpletter en grond te, te vertrap, en dit is nie hoe die Heere is nie, en ja, ek het na 9 jaar se baie, baie sterk geestelike ervarings en die bevrijdingswerk wat ek vir die Heere doen, het ek so baie geleer, en dit wat ek vir jou gaan op die tafel sit, is nie goed wat ek in die licht uitsnuif, dit is goed, dit is, dit is, dit is 9 jaar se ondervinding van hoe die Heere my uitgestuur het, en hoe ek met mense gewerk het, wat geliefd is aan, aan, aan selfmoord, uh, hoe kan ek sê, verloor het, verstaan jy wat die noodlot hulle getref het, wat een sien of een dochter, of, of een man of een vrou, die lewe het net vir hulle te zwaar geword, en dan verkies hulle om op so'n manier, uh, eder, uh, hoe kan ek sê, verlost te word, van, van die absolute zwaar, ek wil sê, gewichte wat op hulle skouwers geplaas word, en ek vertrou dat die woord wat ek gaan spreek, en die wijze wat uit my mond uitkom, dat die Heere boe alles daar dier verheerlik sal word, dis waar oor alles gaan, onthou net, as ons, dit, dit, dit is verskrikkelijk belangrijk, dat jy die Bijbel of geestelik en vleeslik sal verstaan, en kyk daarna, en verstaan dat, as ons na die begin van die Bijbel toe beweeg, dat ons God, die God wat ek en jou bid, die God van Abraham, Isaac en Jacob, hy wat koning is van volke, van nasies, wat gister vandag, morgen, alter die self, dat, dat hy die skeper is van jemel aarde, hy het alles en allemaal geskap, hy elke korrelkie sand, elke vrug, elke blaar, die sien alles daar aan die land en alles daar op die jemel, alles daar boe, elke mens en dier, het 
het ons God geskap, hy die mens geskap as beeld van God, en hy het gesê, dit is goed. Ons God, die God wat ek en jy aanbid en die, die God van Abraham, Isaac en Jacob, hy wat op die troos toe sy die septer in die hand het, hy wat besluit wat gebeur, wat hy besluit staan vast, as hy spreek, dan sit die jimmel lichaam hier buiten, die God van ons het tot versat en in al sy bose machte ook geskap het, dit was hy die eie kese om in opstand en hoogmoed teen oor God te handel, dit was hy die eie kese om nie onder God sy gesag nie te buig nie, en vader het versat en in die derde van die engele uit die jimmel uitgewerp, en soos die bliksemstraal het hulle op die aarde neergeval, jy moet het verstaan, jy moet het geestelik sien, en jy moet weet dat hulle tussen ons is, hulle is hier om die wereld vir ons ondraaglik te maak, en ons ewige saligheid saam met God weg te steel, alright, dit is hulle doel, dit is hulle plan, dit is waarvoor hulle is, hulle gaan klaar hel toe, hulle gebruik hierdie wereld met al sy lekker nou, om ons saam met hulle in die verderving te trek, en dit is ook om dit baie, baie belangrik is, dat ons altyd gefokus sal wees, en verstaan, ons lewe nie meer in die oud testament nie, verstaan jy nie, die oud testament, as jy sonde gedoen het, soos moord, of verkrachting, of homoseksualiteit, of jy het bedieren seks gehaard, of jy het valse afgodsdienst beoefen, of valse geloof, en twee of drie getuies het het gestaaf en bevestig, het hulle jou dood gegooi met klippe, dit is hoe God in die oud testament, van die sonde tussen sy volk, Israel ontslaag geraak het, verstaan jy baie belangrik, maar jy moet het ook geestelik kyk, as ons kyk byvoorbeeld, na die faroe in Egypte, Hy is ook een skeppingswerk van God. God het om geskape, maar kyk wie was binnen die Faroe. Faroe het God nie aan bid te dien nie, hy het nie eers in Jesus Christus gegloe nie, maar toch het ons God met hom kat en muis gespeel, sy hart verhard, sy hart versag, en op die einde van die dag het God sy volk uit die gip tijd getrek, sonder om al wapen op te tel, en dit moet jy verstaan, jy moet die geestelike aspek verstaan, dat elke siel op aarde, elke mens wat God geskap het, die siel geest in die vlees het, en Satan wat geestelik is, kom, hy manifesteer dier die geest, dier die siel, verstaan jy, dis waar hy en sy boose macht het, dis hulle speelveld, en dis ook om die geestesreal hem, is nie een speelplek nie, dis hoe jy moet kan identificeer, onthou Jesus Christus het vir ons geleer, een boom word aan sy vruchte geken, een goeie boom kan die slechte vruchte raan, een slechte boom nie goeie vruchte nie, as jy na enige persoon kyk, maak jy saak of hy wit, bruin of swart is, maak jy saak of hy Afrikaans, Engels, Nusuto, Zulu praat, maak jy saak of hy in Israel, Nieuw-Zeeland, Australië, Engeland of Amerika bly nie, as jy kyk hoe hy praat, hoe hy optree, hoe hy ander mense behandel, of hy Godse woord respecteer, of hy die Bijbel respecteer en gehoorzaam, hoe tree hy op? Verstaan, hy skree hy ook, hy is een christen, maar hy leef in sonde, want dan kyk jy een persoon in geest, en jy kan sien, wie is binnen om? Is Jesus Christus binnen die persoon? Is Satan binnen die persoon? Of is somme al twee binnen die persoon? Want jy kry lau mense, lau type mense, wat aan die een kan skree hulle, jyre, jyre, aan die ander kant leef hulle in sonde, en hulle gebruik Godse genade, en Jesus' kruis dood, as hulle sensie om in sonde te leef, hulle maak een bespotting van dit, en dis ook om as jy dier Godse oor kyk, as jy kyk na sy, dier sy oor na die wereld, as jy geestelik dier Godse oor na alles kyk, gaan alles oor twee geestelike koninkryk, God en Jesus' koninkryk, ons koninkryk, en natuurlijk Satan en die antichrist met al sy bose machte, en dan moet jy gaan kyk, dan kyk jy na mense, verstaan jy, dan kyk jy na die mense wat jy jouself mee deel elke dag, jy krij warre mense wat absoluut uitverkoop is vir die koninkryk van God, en as in Jesus is hulle rolmodel, en jy kan die bybel op hulle leven sit, en hulle getrouw en gehoorzaam van die opdrachte wat God in hy woord, hulle leven die sonde dood, hulle leven hulle respecteer Godse woord, hulle gehoors aan God, en dis warm, warm type mense, warm christene kan ek amper sê, en dan kree jy kouwe mense, wat natuurlijk atheiste is, wat absoluut in ander geloof vastgevang is, jou moet ek in ook kolt is, wat absoluut glat jy in Jesus Christus glo nie, so hulle sit op die stoel, en hulle weet precies waar jy in hulle op pad is, en dan kree jy die lauwe mense, dis hulle wat weidsbeen, hulle voete in elke koninkryk wil hy, hulle wil bykie jyre jyre skree, hulle brood aan al by kante gebot te re, maar hulle wil die lewe ook geniet, hulle wil die sonnige natuur in hulle levens ook geniet, so hulle is lau, en Godse woord is hard en duidelik, en wat gaan hy met hulle doen, hy gaat hulle uit sy mond uit spoeg, hy weet, 
baie doemnies en pastore, leraars, priester en profete wil altyd die mooi van Christenskap inkleer, maar daar is woorde wat gesprek is dier ons broer en koning, verlosser en salagmaker, ons rolmodel Jesus Christus, wat hy hart en duidelik vermane gewaarskeet, wie oor het moet luister, want daar gaan een geween en een geknerf van tanne wees. Versta jy, daar, daar is hart en duidelik vermane gewaarskeet om te bekeer, weg te draai met zonde, jy kan God nooit met zonde behaag, God haat zonde, en op die einde van die dag waar die scheiding gaan kom, as die wereld veel belangriker is as Jesus Christus, of jy wil God sy buffettafel gebruik en net grijp en vat wat jy voel, omdat jy die wereld en alles wil geniet, maar jy wil daarom bykie jimmel toe ook gaan, as jy God wil gebruik as sy buffettafel, maak het jou deel van een type van een lou persoon, en gaan God jou uit sy mond uit spoeg, nou baie baie belangrik om terug te kom by jou vraag, dat Ek wil vandag vir jou sê, dat baie baie geestelike leiders, uh, of hy op doem die pastoor, leraar, priester, profeet is, alles natuurlijk in vlees kyk en nie in geest, en dit is wat Romeine 8 ver 5 vir ons leer, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, en die wat geestelik is, geestelike dinge, maar nie allemaal van ons, wat ons self christene noem, het geestelike weisheid van God, ontvang nie, vertaai die Heer het vir my geleer, vooral met die gelijkenis van die saaier in Matthies 13, dat in die een lichaam van Christus, kry jy vier type verskillende Christen, en nie allemaal is op die geestelike vlakke, waar ons by voorbeeld beweeg, wat ons by die hekke van die hel werk, en dat ons vijand, die satan, die rechte vijand ken vir wie hy werkelijk is, maar op die einde van die dag, om terug te beweeg, van dat Jesus Christus aarde toegekom het, het hy Godse koninkryk aarde toegebring, en allemaal wat in Jesus Christus glo, glo dat hy die Seen van God is, die Christus, die Messias, die Manu God by ons, wat dier God ons Vader, dier die Heilige Geest in Maria verwek is, en wat, wat, wat Maria om in die wereld ingebring het, dat God ons vader wat op die troos toe sê, die paas van Jesus Christus, wat heilig is, God is heilig, ons moet ook heilig lewe, maar hy is die perfecte offer, die lam, dat vir ons geslag is, nou, as jy dit glo, en jy glo dat hy in die kruis gesterf het, op die derde, uh, oh, het die Heere om dat opstaan, het vader om uit die dood uit dat opstaan, dat opvaar na die hemel, hy sit aan die rechterhand van God, as jy dit met jou mond blij, met jou hart glo, dat Jesus die Christus die Seen van God is, het jy die eeuwige lewe, en sal jy gered word, maar alles gaan ook oor gehoorzaamheid, as jy Johannes 3,36 gaan lees, sê die Heere, wie in die Seen glo, die eeuwige lewe, maar wie aan die Seen ongehoorzaam is, die straf van God bly op hom, so jy kan nie in sonde vol harte van Godse genade van Jesus' kruis door te bespot te maak, wat dan pleeg jy opzettelike sondes, en dan kom die Breers 10 vers, vers 26 tot 31 in plek, waar die Heere ons vermane waarski oor opzettelike sondes, as die God onnodig uittart en bespotlik Jesus' kruis tot die bespotting van maak en daar kan jy ook gaan lees, Hebreer 6 vers 4 tot 6 en 2 Petrus 2 vers 20 2 Petrus 2 vers 20 tot 22, wat die woord sê, as jy terugval in son is, jy is een vark wat gerol het in die modder, verstaan jy, hy is net gewas en hy gerol weer die modder, en dis die ding, jy weet wat, ehm, jy kan nie vir God met sonde behaag, wat sonde, in vleeslike taal praat ons van sonde, nou sonde is soos homo seksualiteit en sabbatdag onheiliging en voorhuwelikse seks en al die type dinge, en moord en verkrachting, dit is vleeslik, dit is hoe ons kyk na sonde vleeslik, maar as jy in geeslike taal praat, is sonde niks anders te as satan en sy bose koninkrijk, gevalle engele, versta jy, en daar moet jy besef en weet, dat al 35 sonde is wat tot die dood geleid het in die oude testament, as jy een van die sonde is gedoe, twee of drie getuise is gestaaf en bevestig, het hulle jou doodgegooi met klippe. Nou, hierdie type goed, word in die kerke vir ons geleer, en dis hoe kom die woord sê, Johannes 8, 34, as jy in sonde lewe, is jy een slaaf van die sonde, dis vleeslike taal, in geeslike taal, as jy dier Godse oor kyk, en dier Godse mond praat, sê die woord, as jy in sonde lewe, is jy een slaaf van die sonde, so jy is een slaaf van Satan, Satan gebruik jy as een vesting, om sy vuil werk te doen, Romeine 7,20, as jy sonde doen, wat jy nie wil doen nie, dan sê die sonde in jou, wat het dier jou doen, so dit is Satan wat in jou is, wat die sonde wat jou gebruik as een vesting om al sy vuil werk te doen, maar Johannes 
8, 36 sê die woord, eers as die sien van die mens jou vry gemaakt het, sal jy werkelijk vry wees, en dit is, dit, 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 dit is natuurlijk alles, een vleeslijke en een geestelijke betekenis, verstaan jy, want sonebeleid, daar is een absoluut groot verskil, tis een sonebeleid, is een bevrijding, is twee verskillende dinge, verstaan jy, met sonebeleid is werk ons met die, met die, met die, met die sonde in vlees, ons werk met die vleeslijke afdeling van die mens, verstaan jy, soos homoseksualiteit, sabbatdag on heiliging, voor die loopse seks, of daar waar jy die naam van die Heere praat, en optree, sonder dat God jou opdracht gegeet, of waar jy gesaafde kind van God slecht gepraat het, en met min achting behandel het, twee of drie, of, twee of drie getuie stafe bevestig, het hulle jou natuurlijk doodgegooi met klippe, so, en met, met sonde beleid, werk ons met die sonde en vlees, met die daad en vlees, verstaan jy, met die, met die, met die vleeslijke afdeling van die mens, maar as ons werk met bevrijding, werk ons in die siel en geestes aardig, en dan werk ons met die geestes aspect van Satan, wat in die persoon is, soos bijvoorbeeld met moord, as jy moord gepleeg het, dan is daar, dat dit een geestelike deur van Satan, nie net om jou vleeslik aan te val, nie, maar om fysies in jou siel en geest te kom blij, want dit is een sone wat tot die dood geleid, en dan automatisch geestelik kom blij Satan in jou siel en geest, dit is Arias, en dit is hoekom 2 Korintiërs 7 vers 1 sê, die beloftes is daar vir elke van ons, ons moet geestelik en vleeslik gereinig en gesuiver word, so wat gebeur nou, as jy nou, die, 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 die kom ons sê, jy doen uh, 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 die beleidings van, so, van, van moord, jy beleid nou aan die heren, heren, ek het moord gepleeg, ek vraag jy om verskoning, die bybel sê enige zon vir jou, waar was jy die heilige geest laster, so daar is genade vir jou, wat dit aan betref, alright, so as, uh, uh, vir elke aksie en vlees, is daar een reaksie op jou siel en geest, so na as die sonne beleid het aan die heren, dan doen ons automatisch ook bevrijding, wat die boosheid moet uit jou uitverweider word, siel en geest, sien het geestelik, onthou nie, nou, nou, nou word daar bevrijding gedoen, onthou Jesus Christus het vir ons kom voorstel aan bevrijding, vrijding, Jesus Christus het self de moene uit mense uitgedrijf alright, hy het vir ons kom wees en hy is ons rolmodel, en dis hoe kom as jy sien, as jy byvoorbeeld kyk in die woord van God met die besetene van Gedara daar lees ons hoe Jesus Christus sy voet aan wal sit en hoe die besete van Gedara tussen die grafte geblei het en hulle kon, hulle kon om nie beteel het hy was absoluut besete gewees van die duivel en toe, toe Jesus Christus sy voet aan wals het, toe kom die besete van gedare na, na Jesus toe en hy sê, uh, wat het jy met ons te doen Jesus Christus van Nazareth is jy, is jy hier om ons vroeger te peilig en Jesus sê vir, maar wie is jy en sê nie, ons is lieg jou en uh, Jesus drijf toe die boosheid uit die besete van gedare, drijf uit die boosheid, hy doen bevrijd op die persoon hy drijf die boosheid binnen die varken in, en die varken gaan op hoop, by die wal op die berg af, binnen die water, en weet jy wat, op die einde van die dag, uh, die nies versprei, uh, die mense, die, uh, die, die mense van die stad, van die dorp, het kon kyk wat aangaan, en toe hulle by Jesus Christus kom, toe hulle vir Jesus sien, toe hulle die besete van Gedara sien, toe sit hy by Jesus Christus sy voete, en hy is normaal soos ek en jy was, en dit is die bybel, jy sien die bybel leer vir ons, vleeslik en geestelik, hoe die echte syver woord, van God, gedoen moet word, die Heere geef hier die weisheid en inzicht, en dis hoe kom jy, as jy kyk na die een lichaam van Christus, baie belangrik, as jy, kom ons sê, jy die sonde van moord belei, en jy bevrijding ontvang, alright, sê die woord vir ons, die bybel, as jy dan weer terug gaan in, en jy pleeg weer moord, wat gebeur, wat sê die bybel, dan kom die demoon terug, wat uit die persoon het gedreif, hy bring 7 slechter saam met hom, op die einde van die dag is jy slechter daaran toe, as aan die begin, so sal het gaan, sê die woord, met die slechte mense van vandag, alright, so baie belang, die skrifte is nie die bybel om die boek vol te maak, daar is daar vir die doel en die reden, dit is op die geestelike aspect van ons geloof natuurlijk van toepassing iets wat die baie in ons kerke natuurlijk geleer word, en nou, luister nou baie mooi, toe Jesus Christus toe Jesus Christus het Godse Koninkrijk aarde toegebring alright, en uh, jy, moet, jy moet het geestelik kan sien dit is waar die geestelike koninkryke inkom, God en Jesus' koninkryk en, en ons koninkryk natuurlijk en natuurlijk Satan en die antichristse koninkryk en dit is van daar van dat Jesus Christus opgevaar het jimmel toe waar die heilige geest oor die, oor die wereld uitgestort is van daar af het die een lichaam van Christus in plek gekom, dit is 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, baie baie belangrike geestelike lichaam in die geestesrealum en dit is ook om enige persoon 
persoon, wat Jesus Christus aan bid en dien as verlosser en salig maak, en maak die saak of hy Afrikaans, Engels, Nusuto, Zulu praat, of hy wit, bruin of zwart is, maak die saak waar hy bly in Israel, New Zealand, Amerika, waar hy ook al bly nie, as hy in Jesus Christus gloom, anroep as verlosser en salig maker, as koning en God van sy lewe, ontvang hy die Heilige Geest, en word hy automatisch deel van die een lichaam van Christus, alright, baie, baie, jy moet het 100% kan verstaan, want maak jy saak wat die kleerie is nie, jy ontvang precies die selfde Heilige Geest, as wat die jood byvoorbeeld in Israel ontvang, of wat die boer ontvang, of wat die Zulu ontvang, of wat die Duiser ontvang, of wat die Chinees ontvang, as hulle Jesus Christus aan bid en dien, en daar waar jy die Geest van God ontvang, onthou die woord, as jy as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg, en as enig iets veel belangriker as Jesus Christus is, kan jy om nie volg, jy baie belang, dit gaan nie meer oor my, myself en I nie, dit gaan nie oor ander nie, dit gaan nog minder oor Satan, alles gaan oor die Heere, en dis wat Johannes die dooper gesê, jy moet minder word, en God moet meer word dier jou, Johannes 3.30, nou baie belangrik, nou sterf in jouself, jy ontvang jy heilig geest, as jy tot bekering kom, en dadelijk vorm jy deel van die een lichaam van Christus, wat die geestelike lichaam is, en wat die Heere sê, om my Christen te wees, is sê, one man show nie, verstaan jy, ons is deel van die lichaam, die hand kan nie die voet verwerp, en die oor ook nie, nie, ons is, ons is, as een lid lei, 1 Korintheers 12, 6, 8, as een lid lei, lei allemaal saam, ons is deel van die kudde, ons is deel van die trop skape, en as jy, as een christen, as jou christenskap oor jouself gaan, en jy daal weg van die kudde af, of van die trop af, en jy gaan spring rond daar boon die berge alleen, is jy een makkelijke target vir Satan, om jou natuurlijk te verskeer en uit mekaar uit te rik, en dis ook om die Heere sê, hy los, met die gelijkende wat hy vir ons leer van, weet jy wat, hy los 99 as kaap, en hy gaan uit om die een te gaan kry, en as jy die een weer terugbring na die kudde toe, dan word daar feest gevier binnen die jimmel, versta jy, daar word blijskap, dis, en dit ook om het so belangrik is, dat jy die geestelike aspek verstaan van die een lichaam van Christus, nou baie belangrik, 1 Korintheers 12 vers 1 tot 11, praat die woord van 9 verskillende geestelike gaves, en elke van ons krij afsonderlik sekere gaves, of het nou 2 of 3 gaves, of 1 gaves is, en die woord sê, jy dit verniet ontvang, ons moet mekaar met ons gaves, ons dit verniet ontvang, ons moet mekaar ontvang, vir nie daarmee bedien, ons het vir nie tot van ons moet mekaar vir nie bedien, vertaan jy, ons het, hoe kan ek vir jou sê, ons moet mekaar met ons geestelike gaves kan bedien, nou dis wat baie belangrik is, ons moet het kan doen, partij het geloof ontvang, partij wijsheid, partij onderscheiding van geest, partij doen wonenwerke, partij spreek en tale, partij leed het uit, verstaan my punt baie baie mooi, jy gaan nooit weet wat is jou geestelike gaaf is, as jy nie fysisk met God kan praat, want as jy deel is van die ene gaaf van Christus, moet jy ook God sy stem kan hoor, omdat die woord sê, my skape sal jy herder sy stem kan hoor, nie allemaal wat vir my sê, jyre, jyre sal nie koninkrijk van God ingaan nie, maar net hy wat die wil van God doen, en dit is ook om ek kyk na enige persoon sy vruchte, as die persoon vir my sê, ek is die Christen, maar hy gaan skiet mense dood, of hy bly in voorhuwelik sy seks, of hy is bezig met homoseksualiteit, of hy onheilig sy sabbatdag, of hy is bezig met afgodsdienst of met valse geloofe, vertel dit vir my direct met wie ek werd, dan is daar een probleem as ek kyk na sy vruchte en siel en geest, en dis hoe ek dit identificeer, verstaan jy hoe kyk ek dit geestelik, en dit sê vandag vir my, dat die persoon het een probleem alright, daar is een probleem, nou ongelukkig luister baie baie mooi die volle waarheid van God sy evangelie word nie in ons kerke gepreek nie, om die waarheid te sê, daar word by voorbeeld soos bloedlijn vloeke word glat nie in ons kerke erken nie dit word nie aanvaard nie, dit word nie gepreek nie, en hoe kan ek vir jou sê, die woord praat hard en duidelik in Psalms 51 vers 7, ons word in sondes ingebore, ek so dis toon af vers 2 tot 6, praat die Heere hard en duidelik dat hy straf tot in die derde vierde slag van die wat omhaat, maar hy betoon sy liefde tot aan die duisendste geslag van die wat om lief het en sy geboeie gehoorsam, baie belangrik, jy kan ook Leviticus 26 vers 39 tot 42 gaan lees, waar die woord hard en duidelik praat oor bloedlijn vloek, en so baie belangrik, ongelukkig, jy het een vleeslike bloedlijn waar het jy gebore is, en baie kere is jou oudpas of jou paas wat betrokke by oorlog, moord, selfmoord, okkolte, sekte, so vrymesselarij, satanisme, die oproep van voorvaardig geesteritjele, of valse 
geloof, soos boeddhisme, hindoenisme, islam geloof, selfs dwaarleer, soos Jehovah getuienis en die Rooms-Katholieke kerk en okultes en sekte soos die ouwe nieuwe apostelkerke. Verstaan my punt, baie mooi, baie van ons oupas en uh, oumas en voorgeslacht het betrokken geraak by die type goed. En automatis, ja, hulle gaan verantwoordelijkheid moet vat vir hulle eie dade, vir hulle eie sondes. Verstaan jy, toe oupa en die angloboere oorlog iemand doodskiet, toe pleeg hy moord. God sê, jy mag nie moord pleeg nie. Jesus het ons geleer, wie grijp na die swaard, sal val dier die swaard. So daar waar iemand doodgeskiet het, het hy een dier oopgemaak vir Satan om om aan te val en deel te word van sy siel en geest. Verstaan jy, en as opa nie die sonde voor God beleid voor hy gesterf het en bevrijding ontvang het nie, het die sonde deel van hom geblei en hy het gesterf en hy sal enig rekenskap voor die Heere gee vir die sonde. Maar baie belangrik, toe opa sterf, toe jou opa sterf, het die vloek, die moorddemoon, gevalle engel wat deel van sy siel en geest is uh, afdeling geword het van sy leven, toe hy sterf, toe die demoon of die gevalle engel nie saam met hom gesterf nie, hy het afgegaan na die volgende generatie toe, en dit is wat onze bloedlijn vloek noem, en ek wil vandag vir sê, ek is 9 jaar in bediening, 95% van al my werk, leer die probleem in die bloedlijne, ek gaan haal het elke keer in die bloedlijn, dit waar Satan sy hou vast het, dit waar hy van sy geest, grootste geest wortels het in mense en wat hy dier hulle manifesteer en ek wil vandag vir jou sê dit baie keer en dan sien jy daar was moord of selfmoord of abortie of jy weet die grootste hoe kan ek sê onmenselike dinge wat mense tref, abortie karongelukke vertaai verkrachtings en allerhande goed wat met hulle gebeur en defekte en gebrekke en allerhande goed wat oor hulle kinders kom en alles en dis alles deel van bloedlijn vloeke en armoede en, en alles waarin hulle vat verandering gemors. En ek wil vandag vir jou sê dat 95% van my werk, as ek vir jou gesê het, kom uit die bloedlijn uit. Dis waar al die probleme le. Nou, nou wil ek vir jou iets anders te verduidelik. Luister nou baie, baie mooi. Luister mooi, nou gaan ek, nou gaan ek focus op wat jy nou vir my gesê het, van wat jy ontvang het van die geestelike leier wat sê, een persoon wat selfmoord pleeg, um, sal die koninkryk van God die sien hy gaan hel toe. Hoekom? Omdat hy vast aan die woord van God, jy mag nie moord pleeg nie. Dis waar hy stop, nou, dit is waar, weet, hy gebruik eindelijk nou maar die bybel om die slaan werk te doen, en hy staan vast op die woord van God, en dit is in sy, in sy hart, in sy geest, is dit die volle waarheid, maar dit is eindelijk een halve waarheid. Ok, kom ons kom na een persoon wat selfmoord pleeg. Nou pleeg een persoon selfmoord. Baie, baie belangrik, jy moet terugbeweeg waar die persoon vandaan kom. Jy punt nummer 1 moet jy gaan kyk in wat de kerk was hy, Verstaan jy, wat ek werk met soveel christene wat by my voorstoep opeindig, dan, dan kan ek sien hulle is lief vir die Heer, hulle lees hulle bybels, maar wie wat as ek vir hulle sê, in hulle geest en haar harte raak stof, vraag vir God in geest, een vraag, in geest moet jy antwoord in jou geest, in jou hart van die Heer af terug ontvang, dan kyk hulle my aan met die mond vol tanden, en dan sê vir my, maar o vader, ons kan dit nie doen, en dan sê ek vir hulle, daar is jou probleem, weet jy wat, jy kan nie sê wat by jou huis uitstap, kry vir jou klip of een baksteen, was om skoon, sit om in jou sitkamer en dan bid en dien om ook, want hy praat ook nie terug met jou nie. Verstaan jy, ver, verstaan jy dat, weet jy wat, ons dien een levendige, almachtige, allerheilige, alomteenwoordige God, ons dien jou baksteen nie, en jy moet met hy God een verhouding hee, hoekom, nie omdat koertjes sê, nie omdat die bybel sê, my skape sal die herderse stem kan hoor, en dit waar baie, baie groot probleme binnen ons kerke sit, want baie mense het een, het een meer tussen hulle en God, dier sondes in hulle leven, wat hulle vastgevang is in sondes, en satan dan steel hulle rechte weg, hulle siening, hulle beloftes weg, en hierdie mense weet om dit op te eis nie. Weet jy hoeveel mense kom by my, dan weet hulle nie eers wat sondes is nie, want die kerke leer hulle nie wat sondes is nie. En dan, daar word ook die sondebeleiders gedoen in die kerke nie, wat toch van bevrijd, en daar vind nie sondebeleiders plaas nie. En dis hoe ek vandag vir jou wil sê, as jy kyk na so'n persoon, as so'n persoon op my pad kom, wat hy self moet speel, of het een vrou is, of het een man is, of het een jong sien, of het dochter is, ek gaan dadelijk in die kinder in, en ek gaan kyk hoe het hy groot geword, ek het, ek gaan hoor by die ouwers, het hulle, uh, by voorbeeld het hulle al bevrijdings ontvang ken hulle dit, en as hulle vir my sien, nie vader ons het nog nooit daarvan gehoor nie dan kyk ek natuurlijk in wat de kerk hulle is en dan wil ek vandag vir jou sê baie geestelike leiders het ongelukkig hulle self opgeroep, na school het hulle besluit om een beroep te maak van christenskap, en om die woord te verkondig, hulle het 6 of 7 jaar gaan leer op, na school op universiteit en omdat hulle wereld 
Godse wijsheid ontvang het, deurgekom het, geswat het, het ontvang het, word hulle, vertaan jou, hulle kom, hulle slaag, hulle word ingesweer, hulle krijg certificaat, en dit is nou automatisch, hulle toestem om in die naam van die Heere te praat, en op te tree, te trouw, en te begrawe, en, en, en hoe kan ek sê, te doop, en te profiteer, en al die type goed, wie die mense opgeroep, Wie het hulle, het hulle hulle self opgeroep of het God hulle opgeroep? En dit waar die groot massieve verskil hier buiten kan, daar is een absolute groot verskil. As God jou oproep en wanneer jy jouself oproep, daar is een absolute groot verskil. Het is een wereldse wijsheid en jimmelse wijsheid, dit is twee verskillende dinge. Want ons kyk byvoorbeeld na saak en vlees, maar ons kyk het ook in geest. En dier die stem van die heilige geest openbaar God vir ons die woord op probleem in die persoonse leven. Per die keer kyk een persoon baie pornografie of hy dobbel, of hy is bezig met verslavings, of, hoe kan ek vir jou sê, met verslavings, dobbelarij, die type goed, dis alles maar net sy takke van groot wortelprobleem in die persoonse lewe, en dis hoe kom, dis waar bevrijding in kom, wat jy moet kan kyk, dier die persoonse generaties, of die enige bloedlijn vloeke dier sy ma of sy pa sy kant te kom, hoe dit die persoon geraak, sonder sy eie sondes, vertaan jy, as hy gaan voor die wil seks behoefen in homoseksualiteit, en hy eilig nie Godse sabbadag nie, het hy eindelijk maar die emmer net kom volmaak, maar in baie, in 95% van al my werk, is baie mense in sondes en gebore, so hulle is klaar in satanse ketang vast, as hulle oor hoop maak in die wereld, en omdat dinge met die halwe, omdat mense met die halwe waarheid bedien word, bedien word binnen ons kerke, word die type dinge nie uitgesorteer nie, en het satan op die einde van die dag, rechte oor hulle siel en hulle geest, hulle hele leven lang, en ek kan nie verstaan, hoekom hulle nie kan swem nie, hoekom hulle nie op die water stap nie, hoekom hulle nie voor nie, en hoekom voel het of God sy rug op hulle draai, dat daar meer een meer tussen hulle en God is, dis dier die type dinge wat nie in ons kerke regge doen, dat ek vir jou sê, baie mense weet hier wat zonde is nie, baie mense het toch nooit zonde beleins gedoen, hulle weet hier wat die zonde belein is om te doen nie, en niemand het bevrijding ontvang, en Jesus Christus, ons rommodel, het ons juist kom leer, wat bevrijding is om de moon uit mense uit te drijf, so ja, ek wil vandag vir jou sê, die realiteit van Satan in ons lewe is teenwoordig, dit is een realiteit om ons, ek sê altyd vir mense, groe in die heilige geest, dan sê hulle ja, dan sê ek, kan jy die heilige geest sien, dan sê hulle nie, dan sê ek nou net so, kom Satan ook na jou toe, want weet jy wat, dit waar oor christenskap gaan, dit waar oor ons geloof gaan, is oor goed en kwaad, leen en waarheid, licht en duisternis, God en Satan, dit waar oor alles gaan, en dit is ook om die bybel vir ons leer, die bybel nie koert, die vergeet koert, jy glo in die heilige geest, ja koert, jy glo jy die heilige geest ontvang, toe jy Godse naam anroep, en Jesus Christus as koning verlosser van jou hart aan bid en dien, toe glo jy in die Heere, jy grijp dan, jy glo dat jy die heilige geest ontvang het, is dit geestelik of vleeslik, Het is geestelik, jy gloe in die heilige geest, is dit geestelik of vleeslik? Het is geestelik. Vertaan jy, as jy vandag die laaste asem uitblaas en jy wil jimmel toe gaan, God wat daar op die troons toe sera boe, is dit geestelik of vleeslik? Het is geestelik. Vertaan jy wat ek probeer sê, jy gloe in Godse koninkheid, jy gloe in die engel, in die engele van die Heere, is dit geestelik of vleeslik? Het is alles geestelik, verstaan wat ek probeer vir jou sê, nou baie mense, jy kan oor alles praat, jy moet net nie oor Satan en sy boose koninkrijk in die hel praat, want dan maak jy slaap in die honde wakker, en ek sê vandag vir jou, as jy nie gloe in Satan en sy boose macht, en jy sê ek vandag vir jou, dan kan jy onmoedlik ook nie gloe in die heilige geest nie, dan kan jy glad nie gloe in God en die engel en die heilige geest, glad nie, want al twee van hulle is in geest, verstaan jy wat ek probeer vir jou sê, Nou kyk ons weer na persoon, luister nou mooi, dis hoe die Heer in my geleer, dis die weisheid wat ek van God ontvang het. As een persoon op my pad gekom het, wat selfmoord gepleeg het, dan kyk ek dadelijk vlees ek en gees ek na die situasie, ek gaan terug na die persoon toe, ek kyk, en wat die kerk het hy groot geword, wie was sy geestelike leier, het hy ooit sonebeleins gedoe, het hy ooit bevrijding in sy leven ontvang, was enige bloedlijn vloeke in sy bloedlijn, en ma of pa sy kant gesuiver, was daar enige rechte van satan, ja of nie, omdat ons in sone in gebore is, en ek wil vanaf jy sê, 95%, van die mense wat ek bedien het, is totaal en al vastgevang in die ketong van sondes, hulle word in sonde ingebore, want onthou, daar is een heilige geest, daar oor wil ons mense alles glo, wil glo in die himmel en die engel en al die goed, maar ons mense wil nie glo in satan en sy boose macht, die gevallen engel wat uit Godse koninkrijk af, uitgewerp is, soos een bliksemstraal op die aarde neergeval het, jylle is hier tussen ons, hulle gebruik die wereld met al sy lekkene, om ons saam met hulle in die verderven te trek, hulle is hier, ek sê vandaag, 
vandaag vir jou, dit is alles geestelik. Nou, baie belang, die Bijbel leer vir ons, nie koert, vergeet vir koert, die Bijbel leer vir ons in die VC6 tafel, vijand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke boos en mag in die licht. So die probleem, luister baie mooi, is die Godse skeppingswerk nie, dit is die boosheid wat van binnen af uit om uit manifesteer, want hou Satan kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik diermense aanval, en dis hoe kom jy hoor per tyke wat ander mense, ander mense vermoor, of ander mense, ander vrouwens verkracht, of ander mans verkracht, of kinders molesteer, of betas, of slaan, of verdruk, of die type goed, dit is Satan wat mense misbruik as vestings om sy vuil werk te doen, of jy ou wit, bruin of zwart is, en dis hoe kom, nou gaan kyk jy na die type, want hou Satan kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik diermense aanval, nou kyk ek na die persoon wat selfmoord gepeeg het, of het een man is, een vrou is, een pa is, een ma is, of het een jong sien of een jong dochter is, direct gaan ek in die kanaal en ek kyk het geestelik, want hy het een sielgees en vlees, net soos jy, net soos ek een sielgees en een vlees het, en ek gaan kyk, ek gaan kyk, wat was die probleme daar, want iemand wat ons self vermoor, wie is binnen om? As jy ander mense vermoor, of jy pleeg self moor, wie is binnen jou, siel en geest? Satan, Vertaan jy, hoe wil jy ander mense leer van liefde? Hoe wil jy ander mense leer van Jesus Christus? As jy self nie eers lief is vir jouself en omgeen dankbaar is hoe God jou geskap het nie. En ek sê vandaf jou 95% van al die werk wat ek doen is kom met dier die bloedlijne. So die die sien of dochter, of die ma of pa, of die man of vrou, kon in sonde ingebore geword het, en dier sy ma of sy pa sy kanale, het daar een bloedlijn vloek van moord gekom, omdat sy ouwers, of sy oupas, of iemand in oorlog was, en mense vermoord het, of hulle oumas, of hulle maas, of iemand abortie gehaard het, verstaan my punt, of in oorlog, wat mense doodgemaak het, Vertaal jy wat ek probeer vir sê, dadelijk kom die bloedlijn vloek dier en word hy in sonde ingebore. En as dit nooit, hoe kan ek sê, gehanteer is in hulle kerke nie, as hy nooit bevrijding ontvang en verlos en vrygemaak is van die bloedlijn vloeke in sy leven nie, is die boos hy deel van sy leven. En ek kan vandag vir sê, automaat is die aanslag wat gepaard gaan met die, een moorsvloek wat binnen persoon is, is natuurlijk depressie, nou die wereld noem het, depressie is een wereldse, ach man, dit is een naam vir die swaarigheid, die depressie is, is eigenlijk maar, mense probeer dit, die wetenskapelik is probeer dit een naam gee, en probeer dit verduidelik, en probeer ooral soek, maar hulle mis dit, totaal en al, maar depressie is eindelijk niks anders, dan is een absolute geestelike aanslag van Satan op jou emotie, wat het so zwaar gaan, wat het so moeilik gaan in jou leven, wat jy automatisch op jou oude dag, sy finale aanslag op jou oude van die dag, is om jou leven te neem, dit is Satan, sy laaste, sy laaste, dit is sy, dit is sy trofee om jou te drijf, dat jy jou eie leven neem, nou een persoon wat self moer pleeg, wie is binnen om? Satan is binnen hom, vertaan jy, die persoon kan een christen ook wees, hy kan in die kerke wees, wat die Jesus Christus aan bid, hy is gedoop, hy het die Heer aangeneem, en hy het die Heilige Geest ontvang, maar hy het nooit bevrij ontvang, en Satan is deel van sy siel en geest is areas, vertaan jy, die drukking, die, 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 hoe kan ek sê, die aanslag van Satan, geestelik op die persoon, drijf die persoon om later op te gee, omdat hy nie antwoorde het nie, omdat hy roep na die Heer, hy kom nie dier, en die lewe word het vir hom absoluut te moe, en dan gee hy op op die einde van die dag en dit wanneer mense gaan self moet pleeg of het een kind is, of het een man of een vrou is, of het een pa of een ma is dit is die leven wat jou drijf daar na toe, omdat hulle nie die rechte koos in die kerke kry nie, met die halwe waarheid bedien is, word hulle nie verlos en vry gemaakt van die verwoede aanslag van die geesteswereld, van die duivel op hulle levens nie, en dit is hoe kom nie, weet jy wat, elke geestelike leier, Jakobus 3 sê die Heere, ons gaan anders te beoordeel word Vertaan jy, om een geestelike leier, nie allemaal moet geestelike leier wees, wat ons gaan anders te beoordeel word, gaan lees Jakobus 3.1, en elke geestelike leier wat voor die kerk staan, wat moet weer God speel, en Godse naam praat, en Godse werk vir hom doen, hy gaan rekenskap gee, hy gaan rekenskap, as hy mense met die halwe waarde bedien is, is hy verantwoordelik op die ene vijf dag, dat die skapen geslag word, en uit mekaar het gerik en verskeer word, dier Satan die buite, en al wat Satan doen, hy speel kat en muis met jou, vertaal jy, terwyl jy oor is streel, en net praat wat mense wil hoor, en dis prijs en worship en koeksisters eet en koffie drink, 
kom ons niet bij die job uit niet. En dit is ook om ik preek dit, ik praat het en dit is ook om dit mij ongelooflijk onpopulair maakt. Want ik wijs voor Satan uit voor wie en wat hij is. Ze zijn vleeslijk diermeesten kan aanval, wat Satan een zwart persoon of een bruin persoon of een wit persoon gebruikt om andere mensen te gaan vermoorden of oorlog te gaan en mensen dood te schieten. Of wat hij vrouwen gebruikt op een einde van die dag om op baba te aborteren. Verstaan mijn punt bij bij mooi. Dit is waar die groot problemen leen. En ons mensen zien het die raak is. Jo, hij kan vleeslijk dier mensen manifesteren. En dan kan hij ook geestelijk natuurlijk, geestelijk dier mensen manifesteren. So ja, ik wil, ik wil, ik wil, ik wil van die standpoor af en af veel zien. Dan ga je voor mij zien, maar kort. Als het als het probleem is aan die geestelijke kant van ons geestelijke leiders, als als alle, dan alle moet moet verantwoordelijkheid vat, als alle mensen niet leren, nie, als alle alle werk halfpa doen en niet luisteren voor die stem van die hele geest niet en 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 die werk halfpa doen, dan moet alle moest pa staan voor alle voor alle zwakheid en voor alle fouten en alle alle moet verantwoordelijkheid vat en ik stem 100% samen met jou. Maar nou kan je op een of andere dag omdraaien voor mij zeggen: oké, okay, nou beweeg ons terug bij die vraag wat je van mij gevraagd. Als het als een lidmaat van die kerk, een jong zin of een dochter, of een man of een vrouw of een pa of een ma opgee in die lewe en hulle besluit om selfmoord te pleeg, hulle gee op omdat hulle met 'n halwe ware bedien is in die kerk, nooit verloos en vrygekom het nie, nooit hoop die regte hoop van die Here af ontvang het binne die kerk nie. Waar loos dit hulle? Verstaan want onderscheiding van geest is 'n gave van die geest juis om te onderskei tussen goed en kwaad, tussen leen en waarheid, tussen Satan en en God, verstaan jy, dis hoe ons demone uit dit, dis hoe jy dit identificeer, wat die boom word aan sy vruchte geken, een persoon wat onszelf wil doodmaak en vermoor, wie is binnen om, dis Satan, Satan wil hy persoon sy leven vat, en as jy nooit hy echte syver woord ontvang het, as jy nooit die rechte hoop ontvang het, vleeslik en geestlik nie, dan gaan die persoon natuurlijk opgeen, want weet jy wat, hy probeer op die water stap, en hy kan nie, en die, en die, en die levende hel, dit voel of die, 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 die hekke van Satanse koninkrijk, oor hy type persoon oopgetrek is, wat die lewe net te zwaar word, en wat hy opgee, en weet jy wat, op die einde van die dag, ja, die geestelike leiders gaan natuurlijk rekenskap gee, die wat in die naam van die Heere praat, en optree, en mense bedien met die halwe waarheid, hulle gaan voel die Heere staan, dit kan ek jou waarborg maar nou gaan jy vir my sê, koet, wat word van so'n persoon, gaan hy rarig hel toe, gaan hy verderf toe, nou wil ek vandag vir jou een skrifie gee, een skrifie wat die Heere op my hart druk, om vandag vir jou te gee, onthou ons God is nie een verloder nie toe, toe Satan Mooses sy lewe opgeëis het wat hy van die Heere verwacht het om Mooses dood te maak, het, Mo het die Heere klare plan B gehaard en Mooses sy lewe ook. En weet jy wat, God het dier Mooses vrou een gedachte na haar hart geplaas om sy sienkies een voorheid af te snui en die bloed teen, teen die voorheid teen, teen Mooses te druk en dadelijk was hy die onder die beskerming van die verbond. En ek sê vandag vir jou, God, ons God, is nie een verloder nie, en hy is die laaste God, hy is die God van gerechtigheid en rechtvaardigheid, hy is die God wat ons leer van liefde, hy is die God wat ons kom genade bewys, hy het vir ons kom wys, hoe lief hy ons het, dier sy enigste geseen op te offer, te gee, as een lam wat vir ons geslag is, versta jy maar, hierdie goed word jy altyd 100% verduidelik en verstaan nie, en dis ook om jy die genade leerstelling krijg, gee, jy het glo net in Jesus Christus, en jy gaan hemel toe, maar waar kom sonne bewys, Waar kom wedergeboorte in? Waar kom heiligheid en syverheid en wedergeboorte dan in? En dis ook ons sonde beleid word glad in ons kerk en om die waar sê weet mense nie eers wat sonde is nie. Wat toch van bevrijding? Dit word glad in ons kerke gedoen nie. En nou kom so'n persoon en op die einde vandag kry nie die rechte wijsheid en hoop in die kerk nie. Nou gaan pleeg hy of sy self moet. Waar loos dit hulle? Is hulle op pad hel toe? Nee. Alright, hoor hier die skrif wat die Heere vandag vir jou gee wat ons God is nie een verloder nie. Lukas 12, luister baie mooi wat die woord sê, vers 47 en 48, die slaaf wat geweet het wat sy eienaar wil hee, maar wat nie gereed gemaakt het, of volgens die wil van sy eienaar gehandel het nie, sal een zwaar straf kry. So as jy geweet het wat die waarheid is, wat God van jou ontvang, en jy dit nie gedoen nie, gaan jy een baie zwaar straf kry. Maar hy wat nie geweet het nie, en dinge gedoen het wat die straf verdien, sal een lichte straf kry. Van elkeen aan wie baie gegee, sal baie geëis word, en van hom aan wat baie toevertrouw is, sal meer gevra word. So baie belang, dit sê vir jou, dat God gaan jou nie met die stok slaan, en met klippe gooi, as jy nie 
nooit die echte cyber woord ontvang het nie. Want op die einde van die dag, die persoon wat self moet pleeg, of het een sien of een dochter is, of het een ma of een pa is, of het een jong man of een jong vrou is, wie is binnen die persoon? Een boom wordt aan sy vrucht, is Jesus daar, of Satan daar, of is al twee daar. Een persoon wat homself wil vermoor, wat homself in die lewe uit wil neem, wat homself nie lief het nie, wie is binnen om? Satan is binnen om, alles geestelik, alles gaan oor geest, baie belangrik, en dit moet recht geïdentificeerd word, en dit sê vir my, die boosheid wat binnen die persoon sy siel en geest is, is het dier sy eie sonde dat daar is, dat hy in sonde gelewe het, of bezig was met afgodsdienst, of het hy die sonde, die dier oopgemaak vir Satan om deel van sy siel en geest te wees, ja of nie, alright, baie baie belangrik, of, is dit een bloedlijn vloek wat dier die ma of die pa sy bloedlijne kom, en selfs stief ouwer sy bloedlijne kom, en dit waarna jy moet gaan kyk, en as hy persoon in sonde ingebore is op die ouwe einde van die dag, was Satan al die pad deel van die kind, of van die jong man of jong vrou, of ma of pa of jong man sy lewe, vertaan jy, en hulle het nooit sonde beleid, nooit bevrijder doen nie, hulle was, die boos, hy was altyd deel van die persoon sy lewe, en al wat Satan doen, terwyl jy die emmer nog meer en meer volmaak, van jou eie sonde is, eis hy rechte op boon die troonkamer, soos met Job 1 en Job 2, wat hy rechte op eis, en God is een rechtverig God, een rechtverige rechter, hy sal nie jou kan kies, net omdat jy sê, jy is een christen nie, God het die witbrooikies nie, hy is nie een aannemer van een persoon nie, net omdat jy sê, jy is een christen, beteken glad nie, God sal jou kan kies nie, God kan jou nie beskerm, hy kan ons nie beskerm, as ons buiten die richtlijne bepaling van sy woord lewe nie, God kan ons nie beskerm, as ons buiten ons gesag autoriteit optreel, wanneer ons self onder sy beskerming sterk uitbeweeg nie, maar weet jy wat, dit is, dit is sikke type dinge wat ons christene moet begin vraag vraag. Ons hele kerk is deertrek met kerke onder wit, bruin en swart. Elke liewe ouwe is deestaan geroep en een profeet en apostel en een evangelist. Allemaal praat in die naam van die Heere. Maar kyk hoe, kyk hoe sterf christene aan kankers in die hospitale, kyk hoe word ons vermoor, kyk hoe word ons verkracht, kyk hoe word ons besteel, kyk hoe word ons verdruk, kyk al die selfmoorde, kyk al die echt skuidings en hewelike en kinders wat gemolesteer en betas en soos honde en gatters ingegooi word, kyk al die armoede, kyk die verdrukking, kyk die haat, kyk die liefdeloosheid tussen geliefdes, kyk die skuiding in die kerke, ons mense moet begin vraag vraag, ons moet begin vraag vraag, maar ek al vanaf jy sê, dit is common sense, As jy na so'n persoon kyk, wat totaal en al dier trekkers, dier Satan en sy bose machte, met saad van duisternis en sy siel en gees in sy hart, dat so'n persoon nie staande sal bly nie, ewer te lang die lijn en sy lijn getrek, het Satan een gat gegrof, een touw gespan en die kind, of die man, of die vrou, of die jong dame gaan tot die val kom, en die lewe gaan vir hulle te zwaar ak, omdat hulle depressie het, depressie is niks anders as een wetenskapelike naam, dit is een naam van die wereld, maar dit is niks anders te in geest, as die aanslag van Satan in geest op die persoon nie, en as hy nie die rechte hop in die kerke kry nie, is hy gedoem om tot die val te kom, maar die geestelike leiders, wat vandag skep in salarisse verdien, en bonusse en pensioen, en op 65 sê hulle, ek tree af, ek dan, 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 ek klaar vir die Heere gewerk, ek wil vandag vir sê, ek het die Heere nooit in my leven kon ek die Heere so dien, ek het, ek was afhankelijk van die Heere, ten volle afhankelijk, ek het, ek het die christenskap so geken nie, en ek sê vandag vir jou, die mense gaan rekenskap vir die Heere gee, omdat hulle van Godse werke beroep gemaakt het, hulle het Jesus Christus in naam in onheer gebring, baie van hulle maak van Godse huise roversnes, met al hulle bezighede en vertoonings en concerte wat hulle daar hou, want het gaan alles oor geld, weet jy wat, Godse huis is heilig, Ons verstaan jy, dit is een plek van gebed, dit is nie een roversnes nie, en dit is ook om weet jy wat, jy sal altyd onpopulair wees as jy Satan uitwees, direct, want ek ken hom, ek weet hoe hy aanval, ek weet wie hy is, ek ken hom, ek het hom al gesien aanval, ek weet wat hy doen, en hoe val hy hewelik en kinders en mense aan, en weet jy wat, ons praat en praat en praat, en ek gaan by die een oor in en by die ander oor uit, en mense wil nie luister nie, die kerke wil nie luister nie, want omdat jy nie onderrug ontvang, omdat jy nie naaskoel gestudeer het nie, omdat jy nie die kwalificatie op papier het, of een groot kerk, of dag en nacht volgelinge, wat jou dag en nacht volg en jou ondersteun nie, dan dink hulle jy is absoluut onder hulle voete, hulle dink hulle is beter as jy, en weet jy wat ek al vandaf sê, God kan tot dier een boemelaar praat, jy moet absoluut dwaas wees, as jy dink, jy is beter as ander, jy kan, dit gaan nie oor jou opinie nie, 
Het gaat niet over mijn opinie of oorzaak, het gaat alles over Gods opinie. En dat is ook om die Heilige Geest praten uit twee monden uit nie. Verstaan my vind mooi, Jij kan een richting vat, je kan je eigen gevolgtrekking vat en je kan haar klop, maar dit die besluiten wat je maakt, moet jij met die stem van die Heilige Geest kan staven en bevestig. Maar het gaat niet oor jou nie, het gaat niet oor je eie ek nie. En als je dit niet kan doen nie, dan bring jij schade en dan sê jou moeder een valse profeet en dan jy deel van die publiek binnen Zuid-Afrika, zelfs in die hele wereld. En dit is wat we vandaag veel sê, een <coughs> persoon wat, 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 wat selfmoord pleeg, het echt vandaag veel sê, dat Jesus aan die kruis, vir die Twee misdadigers, is een misdadig het hy gesê, vandag tot sal jy samen in die koninkryk van God wees. Maar weet jy hoekom, want Jesus het onbeperkte gaves van die Heilige Geest af ontvang. Jesus kon sondes vergewe, Jesus kon de moon uitdrijf, Jesus kon besluit wie gaan hemel toe en wie nie. Ek en jy het dit nie. Ons ontvang geestelike gaves en ons moet mekaar kan bedien met ons geestelike. Jy het verniet ontvang, jy moet het verniet kan uitdeel ook en mense bedien verniet. Dit waar oor kerk gaan, nie net oor een persoon wat in die kerk staan en dink hy is meneer, bid vir die eer en loof en prijs en worship, stap uit, eet die koek, sit in koffie en ons gaan hemel toe nie. Mense verstaan nie die geestelike aspect van satan nie. Hulle sien het hier raak nie. En jy moet ook hier daar oor preek nie, want dan is jy vals en jy is dwaas en jy is van die okkulte, jy is van satan. Mense verstaan het nie. Maar die kaf word van die koring geskyd dier die stem van God. En ek sê vanaf hoe sy waal waar al God in, in, die, in, die, in die himmel is, ek kan vanaf verantwoordelijkheid vat, die sien, die dochter, die man, die vrou, die pa, die ma, wat, wat so geestelik aangeval word en geest, dat die persoon op die elf dag nie meer kan sien vir die leven voor toe, wat hy, hy of sy hulle eie levens neem, die persoon gaan op die einde van die dag voor die Heere staan, die oordeel straf en vergelding kom God toe, het kom nie my of jou toe nie, volgens Hebreers 10 ver 30, 31, maar die mense, die meeste van hulle, wat hulle self Christen noem, was in die kerk, maak nie self wat die dominatie, of instelling hulle was nie, en die geestelike leier, wat in die kerk staan, gaan rekenskap geef vir die skaap, wat op die einde van die dag, absoluut verskeer en uit mekaar uitgeruk is, so as jy vandag vir my vraag koert, gaan die persoon hel toe soos hierdie geestelike leier uh, dit openbaar, wil ek vandag vir jou sê nee, want die Heere gaan die mense met stok en klippe slaan, as jy nooit die echte syver woord ontvang het, dis hoe kom ons wat geestelike leier is, die verantwoordelikheid vat, versta my punt mooi, en, en moet ding voor ons praat en optree, en wat ons moet luister na die stem van die Heilige Geest, as jy nie Godse stem kan hoor, die weeste minste eer, ek steek jou hand op en sê, ek kan nie Godse stem hoor nie, maar as jy vir my, voor my kom staan, en vir my sê, man die Heer is vir my sê, ek hoef jy bevrijding te doen, wil ek vandag vir sê, gaan ek een toets met die stem van die Heilige Geest, want het gaan nie oor my wil, of jou wil, of jou opinie, my opinie nie, of oor Satan, gaan alles oor Godse Heilige Geest opinie, en die Heilige Geest praat hy twee monde uit die, dis ook om het vir die Heere belangrijk is, volgens 1 Korintiërs 1 vers 10, om eensgesind te wees, daar moet nie verdeeldheid tussen ons wees, en ek sê vandag vir jou, sien jy, sien jy hoe die liefde verkoel, hoe die wet uh, afvallig raak, hoe mense lewe of Godse woord, en of sy bybel nie bestaan, of die wet en geboei nie bestaan nie, hoe die liefde mense verkoel, dis alles geprofiteer, ons sien hoe val alles uit mekaar het, met kerke en al, maar niemand vra vra nie, Niemand vraag, vraag nie, allemaal aanvaard het net, en weet jy wat, jy moet net die, jy moet net die praat, en as jy godsdienst dweper, of jy oordeel, vertel, ek het hier nou vir ouwe gesê, hoe moet ek oordeel, as ek in die bybel uit praat, vir, om vir my te sê, ek oordeel, is net so goed, jy sê God oordeel, want dit is God wat sê, as die persoon so lewe, en so lewe, en so lewe, sal hy die koninkryk van God nie sê nie, nie ek nie, vertel, so as jy probleem het, stap in jou kamer, en gaan praat met God, kry jou antwoorde by hom, want dit is my, my werk as gesaafde kind van God om te praat, is sê geel 3 vers 18, 21, as ek die praat, is jou bloed op my hande, uh, 1 Timotheus 5 vers 20, sê die woord, ek moet hulle openlik bestraf, so die ander daar dier afgeskrik kan word, daar is die tyd verspeel nie, mense sê, mag nie oordeel nie, gaan lees gerust 1, 1, 1, 1 Korintiërs 5 vers 9 tot 13, daar sê die Heere, ons moet oor ons eie mense oordeel, ons die mense buiten, ons moet nie oor die mense buiten die gemeente oordeel, maar ons moet oor ons eie gemeente oordeel, oor ons eie mense, verweide die slechte mense onder ons uit, moet nie hier saam met hulle eet nie, 
Nou weet je wat ons kerken van vandaag wil al die goeders onder die mat en via net praat wat die oor is streel en wat die oor, oor kili. En dis kom ons met soveel hartseer en bitterheid sit en ongemak en baie mens het geloof in God verloor en voel God het hy sy rug op ons gedraai, hy bestaan nie. Maar weet je wat wale kyk is net dood en moord en bloed en hande wat mense vermoor en vrou ons verkrak. Kijk hoe lyk ons land, kijk hoe geestelik siek is ons mense. Maar weet je wat ons mense vraag nie, vraag nie. En dat waren die groot problemen. Zo so, ja, ik wil vandaag voor jou sê, die oordeelstraffen vergelden kon God toe. Ons God is niet verloren niet. En ik kan vandaag voor een persoon wat zelf moet pleeg, het die Satan in hom, en hij het nooit bevrijding ontvang, en net so vir een persoon wat aan ander heeft gaan vermoor, of het met oorlog is, of het in een stad en een dorp is, of het op die kaapse vlakte is, of het in een locatie is, een persoon wat aan ander jene vermoor, wie is binnen hom? Satan is in hom, en Satan gebruik hom als een vest om al sy vouwwerk te doen, Romeine 7 toelag, as jy sonde doen wat jy nie wil doen, is dat die sonde in jou, wat het dier jou doen, 1 Korintheer 4, 2, na Godse Koninkrijk, is die Koninkrijk van praat nie, maar immer van kracht, dis wat die woord ons leer, God leer vir ons, dat in die dag voor Jesus Christus kom, mense die uiterlijke skyn van God nie sê, en dit sal die kracht van God nie ken nie, wat sê die woord, bly weg van hulle af, Baie van hulle lyk soos wit gepleist in die graf, de buitenkant is hulle mooi en wit en heilig en al die type goed, maar binnenkant, diep binnen hulle in die sieling geest, dis waar die duivel manifesteer, dis waar die boose, dooie boe, bene rondlee, en dis wat we vandaag vir jou sê, dat die wereld word afvallig, die, die ons geloof kruiseer, en wie wat ek is hier daar vandag om te oordeel straffe vergeld, dis nie my werk, die God het my nie as een rechter aangestel nie, maar my werk is om te praat, of mense luister of nie, of het een geestelike leier is, en of het een gewone christen, my werk is om te praat, of jy luister of nie, want op die einde van die dag, ek kan my my hele leven nooit verlekker, as een christen self moet pleeg, of wat een geestelike leier tot de val kom, of geestelik blind en doof gemaakt word, die satan nie buiten nie, ons is veronderstel om mekaar te bou, God sê jy wat staan, pas op dat jy nie van nie, en ons wat sterk in sy geloof, moet juist bid vir die wat zwak is, jy weet wat, ons is, betekend is ons bezig om ons tyd te moos, ons kan ons bybels optel en een asblik gooi, want daar is geen kracht in ons geloof nie, die satan hou partijkie, hy lach ons allemaal uit, en dis ook om, weet jy wat, mense lewe nie saam met my, baie mense ken my nie persoonlijk, maar ek al vir die dag vir jou sê, vir die werk wat ek doen, die geestelike aanslag en aanvallen wat ek ervaar en beleef, is op die hoogste graad, jy kan het hier beskryf nie, baie mense wat na by my leef, wat ook bevrijd ontvang, en gaan vraag vir die mense, hoe gaan hulle dier geestelike aanvallen, vir hulle stad aan die realiteit, hulle weet hy bestaan, net soos die hele geest bestaan, maar God sal nie toelaat, dat die buiten jou vermoe, jou kracht te beproe word, hy geef vir jou uitkomst, en die uitkomst is Jesus Christus, die bloed, die kruis, die naam van Jesus, is die satan in sy hele boose koninkryk, en dit wat ek vandag vir jou wil sê, dat dit wat binnen ons lewe is, groter en sterker as die satan wat in die wereld is, ons is tot alles in staat, dier God wat vir ons die kracht hee, ons is allemaal oorwinnaar, en hier in Jesus Christus, vertaan jy, daar sê die woord, die God laat alles ten goede meewerk, vir die wat vir hom lief is, en die wat volgens sy besluit geroep is, as God vir ons is, wie kan tegen ons wees, maar omdat die halwe waarheid verkondig, omdat die werk, omdat die job nie goed en recht gedoen word nie, dis hoe kom ons sit met al die hartseer en bitterheid, en alles val uit mekaar uit, omdat mense nie wil luister nie, hulle wil nie luister nie, hulle probeer hulle antwoorde, totaal en al net in die bybel kry, en ja die bybel is die woord van waarde, is die fundament, reglein en kompas, om die eeuwige lewe te kan baal, maar die bybel sê ook, my skaap is al die eerder systeem kan hoor, dit staan ons nie die bybel in boek vol te maak, en dit wat die Heere jou leer, moet jy met die woord kan staaf en bevestig, dit wat oor alles gaan, en dit is ook om, ek sê vandag vir jou, dat, nie allemaal het die selfde weisheid ontvang, byvoorbeeld as ek, die ander mens het weer ander gaves gekry, om in geloof te bid, en spreek in tale, en die type goeders, en handes op siekes te leen, en genees, ek bedoel, hy goed staan in die bybel, om die boek vol te maak, maar ons moet mekaar met ons geestelike gaves kan bedien, en het help jy ons as afgunstig op mekaar, of jaloers op mekaar, of ons kinder mekaar, as die slecht mekaar, dan gaan het oor die eie ek, dan is die eie ek in die pad daar so, maar weet jy wat, die eie ek het absoluut niks met die ene gaan van Christus uit te waai nie, en nog minder om jou oor aan ander mens, of Satan wat sy voeler daar kom, kom indruk, en partijkie hou, ons luister net na die stem van die Heilige Geest, en dis hoe jy weet wat die waarheid is, 
Dit is hoe jy weet, jy luister naar die rechte stem. Nou vraag mense, vraag hulle my per tykje, maar hoe weet jy, jy luister naar die rechte stem? Baie makkelijk. As jy dit in Noemium 18 vers 20 tot 22 lees, sal jy sien, daar waar die Heere as, as die profeet in die naam van die Heere praat, en alles gebeur net so, soos hy dit geprofiteer het, dan weet jy, die woord het van die Heere afgekom in jou hart. Jy het gestaaf en bevestig in jou hart, alles het uitgespeel, soos die Heere vir jou gesê het. Maar as een profeet in die naam van die Heere praat en optree en hy, hy sê allerhande goed en het kom nie so uit, het gebeur nie so nie, moet jy weer die Heere die dier die persoon gepraat en automatisch daar een vloek oor die persoon, want omdat hy in die naam van die Heere praat en optree en God het om nie opgeroep nie. En dit is ook om, dat is een absolute fijn lijn tussen een waarheid en een halve waarheid en een leen, een baie baie fijn lijn. En jy sal nooit in jou leven weet wat jy waar is, jy nie self met God kan praat nie. En as jy vandag na my luister wie jy ook al is, wat hierdie woord ontvang, wat luister wat ek vandag, as jy vandag sit op jou stoel, of in jou bed le, of by die werk, en jy word gebombardeer met gedachte van selfmoord, en depressie, en opgee, en moedeloos, en jy kan nie meer so aangaan, en jy sien nie meer die licht nie, wat ek vandag vir jy sê, Satan wat jou geestelik aanval, en weet jy wat is sy trofee, weet jy wat is sy eindbestemming, om jou te drijf, dat jy op die einde van die dag jou eie leven neem, En ek sê vandag vir jou, dit is alles manifestaties van Satan af. En daar is 95% van al my werk leid die probleem in die bloedlijne. Of dit is Satan wat dier jou eie zonde is, dier jou eie natuur, zondige natuur, vraag jy rechte op in die troonkamer om jou natuurlijk aan te val en aan te kla en rechte op te eis. En God is een rechtverg, God is een rechtverg rechter. Hy gaan nie jou kan kies net omdat jy sê, jy is een christen nie. God is een rechtverge God, my liewe broer en sister, hy is een rechtverge God, hy gaan nie jou kan kies, al het hy jou hoeveel, of al het hy jou hoe lief, op die einde van die dag gaan alles oor God en oor Satan, dit waar oor alles gaan, ek en jy, die meesdom van hierdie wereld, is maar net die tennisbal, die speelballe tussen God en Jesus, alles ach tussen God en Satan, alles hier buiten gaan oor die siele van die mens, en God verwacht van elke van ons, om ons kruise op te tel, walk the talk, Verstaan jy, jy moet die kruis kan draai, jy moet die lewe, jy moet die voorbeeld wees vir mense wat nog nie tot bekering gekom het nie. Jy moet een warm persoon, een warm christen wees, help jy jy skout of jy slou nie, dit beteken absoluut niks. Want die persoon wat op jou pad kom, wat die christen wees, gaan na jou kyk en sê, Heer, hierdie ou sê, ja nie, hy dien nie, Heer, en hy is lief vir die Heer, en hy praat al hy mooi praatje, maar kyk hoe lewe hy in sonde, kyk hoe hoer hy rond, kyk hoe onheilig hy sy sabbadag, kyk hoe vloek hy mense, kyk hoe behandel hy sy personeel, nie wat, nie wat, dan wil ek jy christen, en wees, en dit is waar die skade gekom het, dan het jy op een van die dag, is jy eindelijk een probleem, jy is deel van die probleem, en jy drijf mense verder van die Heere af, is wat jylle nade trek, en dis ook om die Heere sê, wat help het jylle noem my Heere, Heere, en jylle gehoorzaam, nie my woord nie, wie my eer, sal ek eer, wie my minnag, sal ek minnag, En dit is ook om, weet jy wat betekje word of vermoor en verkracht en besteel, en jy sit met selfmoord, en jy sit met verdrukking en haat, en rasse haat, en jy word uit die samenleving uitgedrijf. Maar ons mense moet begin vraag, vraag, ons moet begin vraag, ons moet, ons moet, ons weet hoe word ons behandel, ons moet vraag, hoekom God dit toelaat? Hoekom? Want die Heer is in beheer van alles, hy weet hoe lyk die dag van morgen, lyk het oor een week, oor een maand, oor een jaar, hy weet tot wanneer Jesus Christus terugkom. En dis ook om ons mense moet begin handbrieke optrek en antwoorde soek, soek al het eers die koninkrijk van God en die rest af vir jou gegeen word, nade tot God en hy sal homself dier jou land vind, ken om in al jou wee en hy sal die paie vir jou gelijk maak. Ons mense sal moet terugbeweeg na die Heer toe die waarheid gaan opsoek. So ja, ek hoop my antwoord is op die einde van die dag, het jou versterk, en jou gebemoedig, en jou gewone, onthou net God, is nie een verloeder nie, en ek al vandaf is jy, God, sal ons nie slaan met stok, en gooi met klip, as jy nooit die echte syver woord ontvang het nie, dis hoe kom geestelike leiderse werk so belangrik is, om na jou self te kyk, en tekenboord toe te gaan, en te sorg, jy luister na die rechte stem, en dat jy vir die Heere vraag om dit te openbaar, en as God dier een boemelaar praat, as God dier een, en Mickey Mels in jou oor praat, wat absoluut geen geleerd het, wat niks weet, wat, wat, hy beteken niks nie, pas op, 
Pas op, je moet altijd die woord kan vat, ek ga luister wat God vir jou sê, Heere, dit wat die oom sê, die, wat die jong ou sê, wat, Heere, kom het van jou af, ja of nee, en dan moet jy kan groei, jy moet nie stag neer in jou geloof, jy moet kan eet, jy moet die woord kan eet en kan groei, en, en as jy foute gemaakt het voor die Heere val, en sê, Heere, ek is jammer, maar ek is hier om my hand op te steek, ek is hier om te leer, ek is hier om my verskool te maak, Heere, ek wil voor jou staan, en ek wil weer die skapen wat jy vir my gegeet, het ek opgepas, hy trop, hy kudde, het ek vastgehoom en, en jy vertrouw dat jy vader hand oor hulle is. Ek soek jy vir Satan in my kerk. Ek soek jy, ek soek jy vir Satan binnen my lidmate, binnen my skape nie. En ek vertrouw op jy, dat ons sal terugbeweeg na die tekenboord toe. Dat ons die vijand sal sien vir wie hy werkelijk is. Hy het klaar partijkie gehou. Hy het ons self klaar geniet in ons kerk, in ons land. Ons draai terug. Ons gaan die Heere opsoek. Ons gaan die ware, die echte syver woord op, opsoek. En ons gaan die vijand sien vir wie en wat hy werkelijk is. Dit is die ware vijand. So ja, ek wil vandaag vir jy sê, ons kan dit bid vir mekaar. Die persoene wat op jy vir dag hulle eie levens neem, vergeef hulle my God wat hulle weet nie, wat hulle doen nie, want hulle het, hulle het nie antwoorde gehaard, vir hy absolute negativiteit, en die, en die hekke van die hel, wat oor hulle oopgemaak is, wat Satan hulle so drijf, dat hulle, dat hulle self nie meer lief het, dat hulle opgeel, dat die leven net vir hulle te zwaar raak, en wie wat ek weet van een persoon, wat die dag tot by die kerk kom, het gaan vraag vir hoop, gaan vraag vir hoop, en hy hoop nie gekry, en op die einde van die dag, het hy ons self by die kerk doodgeskiet, nie in die kerk gebouw nie, maar op die perseel, Weet jy wat, omdat hy nooit die echte syver woord ontvang het nie, omdat hy nie bedien was met die rechte echte syver woord van God, en Satan het partijkie gehou, en ek wil vandag vir julle sê, ons sal die vijand moet begin sien vir wie en wat hy is, want soos hy jou vleeslik dier mense kan aanval, so kan hy jou geestlik aanval, maar ons mense is te bezig om geld te jaag, Van ons gaan alles oor vakanties en materiële dinge en oor ons kinders en ons vrouwens en ons mans wat ons veraf God. En wie het dit? Wie, ons wil die mooiste en die beste, die enigste. Alles gaan oor wie is die beste en wie die meeste. Ons mense is lief vir die wereld, ons genie die wereld, ons is deel van die wereld. Terwyl die Bijbel vir ons leer wie een vriend van die wereld wie is, wees daarmee dat jy een vijand van God is. Jou oor moet gefokus wees op Jesus en op sy koninkrijk daarboe, Colossese 3 vers 2 tot 4. Jy kan nie vriend van die wereld wil wees, jy alles wat jy is, alles wat jy is, wat jy het, is alles net genade van boe af. Jy het, ek het lucht in my longe, ek het een traan wat rol en ek het een hart wat klop. Alles meer as dit is net een bonus van God af. Ek lewe elke dag of dit my laaste is. Ek is nie een vriend van hierdie wereld, ek veraf God absoluut niks in hierdie wereld, nie my vrou nie, nie my kinders nie, nie my ouwers nie, nie my broers en sister, niks en niemand nie. Elke dag lewe ek of dit my laaste is, en ek is een absolute offer in Godse hand. In Johannes 3 vers 6, die sê die woord, so weet ons wat liefde is. Jesus het sy leven vir ons afgelee, so moet ons bereid wees om ons levens vir mekaar af te lee. Is jy bereid om jou leven vir jou medebroers en sisters af te lee? Is jy bereid om jou leven op te offer en te geef vir God as heilige offer, volgens Romeine 12 vers 1 tot 5? Jy moet in jouself kan sterf, en gaan het nie meer oor jouself nie. Dan gaan het alles oor die Heere. So ja, ek ek bykie lang uitgebrei, breedvoerig, uh, um, verduidelik soos die Heere dit op my hart kom leed, en ek wil vanaf vir die sê, luister daar baie mooi, ons God is nie een verloder nie, hy is glad nie een verloder nie, en hy is die ene wat oordeel straffe vir geld, nie ons nie, nie jy nie, niemand nie, nie die duivel nie, satan, niks nie, op die einde van die dag, dit gaan oor die die mense, die persoon, die echte syver woord ontvang, ja of nie, en dis ook, ek het jou nou verduidelik, hoe kyk ek na persoon, wat, wat selfmoord gepleeg het, waar gaan soek ek die wortels, en hoe word ek geleid dier die heilige gees, en op een van die dag, het helpie ons, verneden mekaar, op Facebook, en voor die jylle, ons maak een bespotting van allemaal, en beskinner allemaal, en sê mekaar slecht, want dan doen ons dit eindelijk aan ons self, ons doen dit aan die enige van Christus, ons doen dit aan ons geloof, ons doen dit aan ons God, die woord sê, as een dit lei, lei allemaal saam, Die hand kan nie die voet verwerp, die oor ook nie nie is, die christenskap gaan nie oor die eie ek, het gaan nie oor me, myself en I nie, het is nie een one man show nie, ons is deel van die geestelike lichaam, die breid van Jesus, die is die geestelike volk van God, maar ons moet bereid wees om nederig sagmoedig te wees, soos Jesus nederig sagmoedig, bereid om voete te was, ons moet woord kan ontvang, ons moet vermaning kan ontvang, weerlee bestraf, dis ons werk, tig te rechtwijsing, vermaning, weerlee bestraf, dis die werk wat ons moet doen, Ons moet spreek, anders is jou bloed op ons hande. Maar ongeluk, baie van die geestelike leiders is so massief en groot, hulle het hulle eie God geword. 
en hulle verstaan nie die hele lichaam van Christus nie, en hulle wil nie luister nie, terwijl hulle skape, hulle troppe, hulle kudde uit mekaar het gerikke verskeer word dier Satan, maar terwijl die geld invloei, en terwijl hy een kieling van een leven maak met salarisse en bonusse en aftree geld en pensioen en al die type ding, terwijl hy kan aftree op 65, het hy nie een saak nie, want hy het heel moeilijk om self opgeroep, maar met alle respect, op die einde van die dag is God in beheer, en hy sal oordeel straffe vir geld, en sê my, die Heer het my nie as rechter aangestaan, te besuit wie is recht en verkeerd nie, maar op die einde van die dag, die wijsheid wat God my gee, moet ek op die tafel sit, ek kan nie rondom dit praat nie, ek kan nie, ek kan nie die waarheid onder die mat invee nie, want as jou bloed op my hande, so baie baie belangrik, ek sê vandag vir jou, Godse genade is onbeskryflik groot, die woord sê hy is reik aan baare martigheid, grote genade, niks man niks, kan ons van die liefde van God sky nie, die oordeel straf en vergelding kom om toe, daar is een absoluut groot verskil, as jy bevrijding ontvang het, jy die volle woord in evangelie ontvang, en jy besluit nog steeds om jou rug op God te draai, en jy gaan vermoor en verkracht of gaan lewe in onseerlikheid, en jy taart God uit, jy maak van Jesus' kruis dood en van Godse genade bespotting, ja, dan het jy massieve groot probleme, want dan weet God, jy het die echte syver woord ontvang, jy het sonde blijf doen, jy het bevrijd ontvang, en God is die getuie dat jy syverheid en heiligheid, siel geest vleer verstand en hart voor hom gestaan het, en jy het al steeds besluit om te sê, weet jy wat, hier is die vir my nie, ek ga hier die wereld geniet, ek kom later terug, en jy het besluit om te dobbel met met jou kaartje hemel toe. Dit is een absolute groot verskoot teen oor iemand wat nog nooit die echte syver woord ontvang, wat op die einde van die dag so geboedie word, in geestelik, in die grond, in vertrap en verrinne woes word, dat hy later sy eie leven, of hy of sy, hylle later hylle eie levens neem. Op die einde van die dag sal God rekenskap eis van dit, en natuurlijk die geestelike leier, wie dit ook al is, wat pa staan in die gemeente, hy of sy, of wie dit ook al is, gaan rekenskap gee vir hulle dade, en vir hulle optreers, en dit wat hulle mense geleer het, en hoe hulle die woord natuurlijk versprei en verkondig het. Ek hoop my antwoord, ek het jou geantwoord op die vraag, wat jou, wat jy op my hart kom leed, en wat jy vir my boodskap stee, mag die Heere, hier die woord, hier die saad in jou hart, natuurlijk sien en bewaar en beskerm, kunst met sy water gooi, en hy lande natuurlijk alles in oos, as die saad rijp is, Gods reiste sien word vir jou toegema, mag die shalom vrede van ons almachtige God, oor jou lewe spoel, en natuurlijk mag hy, mag sy perfecte wil in jou lewe geskiet, in Jesus Christus, sy koospaar, en ons dankie vir die voorrecht om die woord te bring, ons gesels gauw gewees, terte daar, so hoor, ons praat weer, bye bye.